Tää on niin monimuotoinen saari, että ei mennä uskoa. Nyt tultiin äsken tuolta kivimaailmasta tämmöisellä kostean rantaniityllä, joka on täysin erinäköinen. Aivan erilainen. Ja tuolla on niinku saaren keskusta, jatketaan sinne. Tervetuloa Jurmoon. Me tultiin viikonlopuksi tänne esittelemään teille jääkauden jälkiin. Tuuli ujeltaa nurkissa ja sade piiskaa kattoo. Tuolla on niin ankea ilma tuo ulkona, että jos mä yritän siellä selostaa teille jotain, niin te kuulette pelkkää suhinaa ja kohinaa. Mutta ei hätää, me käytiin kuvaamassa kaikki tärkeät asiat ja mä kerron teille nyt tästä pöydän äärestä, että mitä ne kaikki on. Nyt kun katsotte Turun saaristoa, niin näette, että suuri osa näistä saarista täällä on kallio, mikä nousee vedenpinnan yläpuolella. Ne on osa maan kuorta itseään. Mutta sitten on saaristo eteläreunas, meillä on tämmönen nimeltään Jurmo. Kattokaa kuin erikoisen näköinen. Nyt näyttää siltä, että tässä on kyse jostain aivan muusta. Ja niin tässä onkin. Tämä on osa jääkautista reunamuodostumaa. Tarkemmin sanottuna kolmatta salpausselkää. No miksi meillä on tässä meressä tämmöinen 5 kilometriä pitkä, vajaa kilometri leveä kivikasa? Lähdetään ilmiöstä nimeltä maan nousu tai maan kohoaminen. Tämä osa maapallosta, minkä päällä me ollaan ja pystytään tekemään asioita, on nimeltään kuori. Maapallon ydin on kiinteä aineesta. Sen ympärillä on vaippa, joka on osittain nestemäinen. Ja tämän vaipan päällä kelluu tämä kuori. Kuori on keskimäärin 40 kilometriä paksu. Ja silloin kun tässä oli mannerjäätä pari kolme kilometriä, niin se aiheutti sen, että se kuori painoi vähän syvemmän sinne vaippaan tässä Pohjoismaiden kohdalta. Voitte kuvitella, että jos teillä on vedes litteessä tyroksilevy ja te laskette siihen jonkun painava esineen, niin se tyroksilevy painuu vähän syvemmän siinä vedessä, vaikka se edelleen kelluu siinä. Sitten kun te otatte pois sen esineen, niin se tyroksilevy palautuu takaisin sijoilleen. Ja nyt noin 10 000 vuotta sitten, kun jääkausi loppui ja manneria suli, niin nyt maankuori pikkuhiljaa palautui takaisin entisiä sijoille. Heti jääkauden jälkeen, kun manneria oli vetäytynyt, se mitä me kutsutaan nyt juurmaksi oli kokonaan veden alla. Sitten se on sieltä pikkuhiljaa maankohoamisen mukana noussut. Se tarkoittaa sitä, että kaikki osat jurmosta on joskus ollut meren rantaa. Kun ne on ollut meren rantaa ja silloin kun se oli kokonaan veden alla, vesi on huuhtonut sitä ja se on huuhtonut pois sieltä hienojakoisempaa ainetta. Jäljelle on jäänyt kiveä. Vesi on myös liikutellut näitä kiviä vastakkain tuhansia vuosia ajan niin, että niistä on hioutunut tämmöisiä pyöreitä. No nyt jos te ajattelette, että mikä on kivi, niin kivi on aina lohinut kallioperästä. Kallionperä on sitä itse maankuorta. Ja kun kivi lohkee kalliosta, niin se ei todellakaan ole pyöreä. Eli jos te näette jossain paljon pyöreitä kiviä, niin ne on joskus liikkunut toisiaan vasten. Suomessa tämä tarkoittaa yleensä sitä, että siinä on ollut ranta. Ja näitä kutsutaankin muinaisrannoiksi tai pirunpelloiksi tämmöisiä kivikoita. Tämmöisen pirunpellon te voitte löytää vaikka keskeltä metsää, koska heti jääkauden jälkeen suuret osat Suomesta oli kokonaan veden alla. Okei, se kertoo meille, miksi nämä kivet on pyöreitä, mutta se ei edelleenkään vastaa siihen kysymykseen, että Miksi tässä ylipäätään on tällainen kivikasa? Tervetuloa nyt sitten tänne jääkausilaboratorioon. Mä oon rakentanut täällä tämmösen manneria simulaattorin ihan, jotta mä pystyn näyttämään teille, miten salpausselat on syntynyt. Eli ei sen takia, että tää oli hauska tehdä, vaan ihan vaan teitä, teitä varten opetustarkoituksessa. No ihan ensi voitais vähän puhua siitä, että mikä tämä jääkausi on ja mikä on manneria. Jääkausi tarkoittaa sitä, että tässä on pysyvä jääpeite päällä. Tällä hetkellä esimerkiksi Grönlannis ja Etelä-Mantereella on jääkausi. Tällä hetkellä Suomessa ei ole jääkausi. No miksi jossain on jääkausi ja jossain muualla ei? Se johtuu ilmastoolosuhteista. Tällä hetkellä Suomessa on sen verran lämmin ilmasto, että täällä ei ole manneriäätä. Reilu 100 000 vuotta sitten Suomessa ei myöskään ollut jääkausi, mutta ilmasto alkoi viiletä. Ja Norjassa Skandien vuoristo alkoi muodostua jäätikköä nopeammin, kuin sitä suli pois. Tämä jäätikkö työntyi Pohjoismaiden päälle ja peitti koko Suomea. Sitä voidaan kutsua jäätiköksi tai mannerjääksi. No, miten tämmöinen manneria nyt sitten liikkuu ja vetäytyy? No nyt täytyy ymmärtää se, että manneria ei koskaan peruuta. Talve sitä muodostuu lisää. Ja silloin se levittäytyy. Ja kesällä se sulaa täältä etureunasta. 
voidaan sanoa, että manneria vetäytyy tai manneria reuna vetäytyy. Ja jos ilmastoolot on vakaat, niin se tarkoittaa sitä, että tämä manneria etenee tiettyyn paikkaan ja sitten kesällä sitä sulaa, talvesta tulee lisää, kesällä se sulaa ja se reuna ei varsinaisesti etene siitä. No sitten kun ilmasto alkoi viiletä viime jääkauden alussa, niin manneria eteni joka talvi hiukan enemmän kuin sitä suli kesällä. Näin. Se jäi aina vähän kauemmaksi se manneria. Sitten reilu 20 000 vuotta sitten alkoi taas ilmasto lämmetä ja nyt kävi niin, että manneriata suli joka kesä enemmän kuin sitä tuli talven lisää. Talven sulaa. Kesä tulee hiukan lisää, mutta ei niin paljon lisää. Hyvä, nyt mennään asiaan eli salpausselkien syntyyn. Kun manneria vetäytyi jääkauden lopulla, se ei tehnyt sitä tasaisesti. Välillä tuli satojen vuosien mittaisia kylmempi jaksoi, jolloin jääreuna ei vetä, vetäytynytkään, vaan se sahas edes takaisin tätä talvi kesäsyklii monen sadan vuoden ajan. Ja kesällä kun manneria sulaa, niin se jättää jälkeensä erikokoista kiviainesta. Tätä ö, kiviainesta tulee osittain manneria sisältä, kun se sulaa. Eli siellä kulkee ö, kivi ja hiekkaa ja kaiken näköistä siellä sisällä. Eli kun se manneria sulaa, niin sitten siihen jää siitä sulaneesta jäästä tämmöistä maa-ainesta. Näin. Hyvä. Toinen asia, mitä tapahtuu, on se, että kun se sulaa, niin ö, täältä jäätikön päältä, sisältä ja jäätikön alta virtaa tämmöisen jäätikköjoki, eli sulamisvesi. Ne kuljettaa mukana eri kokoista kivimateriaalia, mikä myös kasautuu tähän. Jäätikön eteen näin. Mä tykkään tästä, koska tässä on tosiaan eri kokosi möykkyä. Täällä on tämmönen iso ja sitten on hieno jakosempa, ihan niin kuin oikeastikin jääkaudella. No, sitten tulee talvi. Manneria ei enää sula, vaan nyt sitä muodostuu lisää. Mitä silloin tapahtuu? Manneria etenee ja se puskee edellään tätä maa mikä on siellä äh, sulamisen seurauksena kasautunut. Sitten seuraavan kesänä manneria taas sulaa näin. Ja muistakaa, nyt ilmastoolot oli sellaiset, että manneriaita tulee talven yhtä paljon kuin sitä sulaa kesällä. Eli nyt kun se on sulannut, niin taas tähän on jäänyt uutta maa-ainesta, mikä on tullut sieltä jään sisältä. Tulee talvi ja manneria puskee sen taas tonne noin. Tulee kesä, manneria sulaa, taas tulee lisää maa-ainesta noin. Talvi se puskee sen tonne, kesä, manneria sulaa, taas tulee lisää tavara noin. Ja talve se taas puskee sen tonne. Hyvä. Tätä oli jatkunut jonkun aikaa, niin sitten taas ilmasto alkoi lämmetä, manneria suli ja sitä ei tullutkaan talvella enää niin paljon, vaan manneriaan reuna alkoi taas vetäytyä. Näin on syntynyt ensimmäinen, toinen ja kolmas salpausselkä. Jurmaasta 13 kilometriä länsilounaa sen Uuttöön saari. Mä vietin lapsena paljon aikaa Uuttöössä ja me tutkittiin saaren jokainen kolkka. Mä mietin usein pienenä, että miksi tämä Uuttö on niin kivinen. Kun kaikki muut saaret siellä on semmoista pyöreää kallio ja Uuttöössäkin on sileää paljasta kallio. Miksi se on paikka paikoin niin kivinen? Uuttöössäkin on siis karkeerakeinen pirunpelto. Se on aika iso, se on satoja metrejä pitkä, satoja metrejä leveä. Ja karkeerakeinen tarkoittaa siis, että siellä on isoi kivi. Paikka paikoin ne on, ei nyt ihan metrimittaisi, mutta ei paljon puutu. Tästä pirunpelosta voidaankin sanoa, että se on salpausselän, kolmannen salpausselän läntisin vedenpäällinen osa. Eli jos te seuraatte kolmatta salpausselkää tuolta mantereelta, seuraatte sitä ja katsotte mihin se menee, niin uutte on viimeinen maanpäällinen kohta siitä salpausselästä. Sen jälkeen se painuu veden alle. Sitten jos te katsotte Ruotsiin, niin sieltä löytyy myös reunamuodostumia, mitkä on ikään kuin salpausselkien jatkeita, eli ne on muodostunut silloin samaan aikaan. Jurmos näkyy vielä tämä salpausselä harjumainen muoto, miten se ikään kuin kulkee mm, itäkoillisesta länsilounaaseen. Mutta salpausselkähän ei todellisuudessa kulje mihinkään, se on vaan ihmismielellä jotenkin helppo ajatella, että se niinku tulee tuolta ja sitten se on jurmo ja sitten uutta, näkyy viimeiset palat ja sitten se katoaa sinne vedelle. Oikeasti. Tämmöinen reunamuodostuma, se on muodostunut koko pituudeltaan yhtä aikaa. Jurmo on siitä kiva saari, että siellä on aika vähän puita ja se on tämmöinen selvä piirteinen muodolta. Me pystytään siellä näkemään paljon silmällä kaikissa eri mittakaavoissa tämä manneriaan tekemä työ. Me voidaan nähdä yksittäisiä pyöristyneitä kiviä, me voidaan katsoa rantavalleja, mitä meri on muodostanut tuhansia vuosia sitten. 
Tai sitten me voidaan katsoa kaikkein suurin mittakaava, eli me voidaan nähdä koko tämän saaren muoto ja se, miten tässä selvästi on joku muodostuma, joka on suuntautunut itäkoillinen länsi-lounas-akselille. No sä et ole, Jasmin, ollut täällä, sä et ole mennyt koko tätä saarta läpi, mutta mä olen ja nyt mä kerron sulle jotain. Se on semmoinen juttu, että kun kävelee tuonne saaren itäpäähän ja näkee sen kaiken, miten se saari on ikään kuin noussut sieltä merestä. Ja mä puhun nyt siis tilassa, en ajassa. Ja sitten se jatkuu sinne itään ja pikkuhiljaa se laskeutuu syvemmän, syvemmän sinne mereen. Kunnes ihan sieltä itäpääs. Se kapene ja kapene. Ja siinä on se yksi piste, missä niin loppuu se kaikki. Ja se menee jonnekin sinne syvyyksiin. Niin siinä ei voi välttyä siltä ajatukselta, että tämä jurmo, tämä yksilöllinen ihme on osa jotain valtavasti suurempaa. Ja se sama vahvistuu sitten, kun menee sinne uuteen ja jurmon välisillä pikkusaarilla. Mitkä on kans semmoista, semmoisia laakeita kivikasoi. Ja sitten niiden välissä on metrin syvää vettä pitkällä matkalta ja sitten tulee seuraava samanlainen laake kivikasa. Mutta mä en erityisemmin suosittele niitä miksikään hupimatkailukohteiksi, koska mun mielestä jotain paikkoja täytyy jättää villiksi. Mm-hmm.